আলোচনা করব তো এটা আসলে আপনারা প্রথমে ইন্ট্রোডাক্টরি কিছু কথাবার্তা আমি একটু বলেনি এটা হচ্ছে যে আমরা আপনারা যারা এখানে এনরোল হয়েছেন সবাই আশা করি যে নেক্সট বিসিএস এর प्रिपरेशनের জন্য যেটা জেনারেল বিসিএস স্পেশাল না তো জেনারেল বিসিএস এর যে ডেটা সবাই একটু মাইক্রোফোনগুলো মিউট করে নেবেন আমরা যখন ইন্টারঅ্যাক্ট করব যখন কোন কোশ্চেন সেশন কথাবার্তা বলবো তখন আপনারা রেসপন্স করবেন তাহলে আমাদের ক্লাসটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হলে আপনারা যখন পার্টিসিপেট করবেন তখন আসলে জিনিসগুলো মনে থাকবে এবং পরবর্তীতে এটা আপনারা যখন পড়তে যাবেন বা পরীক্ষার যে কোনো প্র্যাকটিসের সময় এটা কিন্তু মনে আসবে তো আমরা একটু কথা বলি যে জেনারেল বিসিএসের প্রিলিমিনারি অংশটা আসলে সবচেয়ে কঠিন মনে হয় আমার কাছে আমি সাঁত্রিশ আমি ও সরি আমি আসলে নিজের পরিচয়টা যদি আপনারা অলরেডি দেখে গেছেন তারপরে একবার একটু ছোট্ট করে দিয়ে দিচ্ছি আমি ডক্টর ইকবাল হোসেন আমি সাঁত্রিশতম বিসিএস এ স্বাস্থ্য ক্যাডারে ঢুকেছি তো আর এমনিতে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ডি নিউনোটোলজি কোর্সে অধ্যয়নরত আছে বর্তমানে এই হচ্ছে আমার পরিচয় তো জেনারেল বিসিএস এ যেটুকু আমার মনে হয় যে আসলে প্রিলি অংশটা প্রিলিমিনারি যে পরীক্ষাটা এটা আসলে সবচেয়ে কঠিন অংশ কারণ এই প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটাতে আপনি যদি একবার কোয়ালিফাই করে ফেলতে পারেন পরবর্তীতে রিটার্ন অংশে মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যে সিরিয়াসলি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে বা আসলে হইতে হয় না এরকম আমি খুব কম দেখছি সো মোস্ট কমনলি যেটা হয় যে প্রিলি অংশটাতে আমরা অনেক বেশি নার্ভাস থাকি আমাদের অনেকেই আসলে সিরিয়াস থাকি না যে এত মানুষজন পরীক্ষা দিবে আমরা আসলে এই জিনিসটাকে নিতে পারি না তখন দেখা যায় যে সিরিয়াসনেসটা ওইভাবে আসে না এবং একটার পর একটা বিসিএস আসলে চলেই যায় কিন্তু আপনারা যদি একবার সিরিয়াসলি প্রিলিটা কোয়ালিফাই করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে আপনাদের জন্য পরবর্তীতে রিটার্ন এবং ভাইভাটা তো একেবারেই তেমন কিছু না রিটার্নটা আসলে কষ্ট পরীক্ষা দেওয়াটা অনেক বেশি কষ্ট আমি আমার লাইফে যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছি তার মধ্যে আসলে বিসিএস রিটার্ন পরীক্ষাটা সবচেয়ে কষ্টকর পরীক্ষা ছিল কঠিন বলবো না কিন্তু কষ্টকর পরীক্ষা সো বিসিএস এর জার্নিটা আসলে একটা লং জার্নি আপনাদের ধৈর্য রাখতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা উইথ মানে ইন ডিউ টাইম আপনাদেরকে এক এফোর্ট দিতে হবে ইন ডিউ টাইম বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে আপনারা এখন একটা জেনারেল বিসিএস এর জন্য একটা কোচিং এনরোল হয়েছেন এটা দেখা যায় যে প্রথম কিছুদিন খুব একটা উৎসাহ থাকে যে আমরা অনেক বেশি পড়ে ফেলবো তো ওই জায়গা থেকে দেখা যায় যে বড় বড় বই কেনা হয় এবং প্রথম একদিন মাস আসলে খুব পড়া হয় পরে দেখা যায় যে আরো অন্যান্য বিভিন্ন এনগেজমেন্টে যখন পরীক্ষার সময় আসে যখন আসলে এফোর্টটা দেওয়ার দরকার তখন আমরা এফোর্টটা দিতে পারি না ফলে দেখা যায় যে ওই আসল সময়ে এফোর্ট না দেওয়ার কারণে প্রিলিটা আরো হয় না তো আপনাদের বলবো যে আপনার এখন থেকে এমনভাবে করবেন যে পড়াটা আপনারা পরবর্তীতে আপনাদের কাজে লাগবে এখন একেবারে সব দিন দুনিয়া ভুলে সব যদি পড়তে যান তখন দেখা যাবে যে আসলে পরবর্তীতে যখন সময় আসবে তখন দেখা যাবে যে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং কমন টপিক যেগুলো এগুলো মিস হয়ে যাবে এবং এগুলা থেকেই আসলে ভুল ভুলটা হয় এবং পরীক্ষার হলে যেটা হয় আসলে আপনারা যদি কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করেন আমি সব সময় বলি যে আসলে জেনারেল বিসিএস প্রিলিতে কোয়ালিফাই করার ক্ষেত্রে আপনাকে গত দশ বছরে কোশ্চেনটা একটা অ্যানালাইসিস করতেই হবে আপনি প্রত্যেক দিন একটা কোশ্চেন নিয়ে বসেন দেখেন এক ঘন্টা করে যে দেখবেন যে কোশ্চেন আসলে খুব বেশি যে কঠিন হয় তা না যেগুলো কঠিন ওগুলো সবার জন্যই কঠিন ওইগুলো দিয়ে আসলে কে প্রিলি কোয়ালিফাই করবে কে করবে না এটা ডিটারমাইন হয় না ডিটারমাইন হয় যেগুলো সহজ টপিক্স এবং সহজ জায়গা থেকে আসে এইগুলো যারা ঠিকঠাক মতো করতে পারে তারা কিন্তু সবাই কোয়ালিফাই করে যায় আপনি যদি কঠিন গুলার দিকেই মাথা কামান শুধুমাত্র আপনাকে কিন্তু দুইশো কোশ্চিনের মধ্যে দেড়শো বা একশো ষাট পেতে হচ্ছে না আপনার কিন্তু একশো দশ পেলেই মোটামুটি আপনি কোয়ালিফাই করে যাচ্ছেন এবং একশো দশটা কোশ্চেন কিন্তু খুব একটা বেশি কঠিন জায়গা থেকে হয় না সো আমার সাজেশন হচ্ছে যে জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাগুলো থেকে বারবার কোশ্চিন আসে এই জায়গাগুলো আপনারা প্রথমে এনশিওর করেন তারপরে পরবর্তী কঠিন টপিক গুলাতে যান কারণ আপনার জন্য যেটা একটু কঠিন এটা সব যে চার লাখ সাড়ে চার লাখ যতগুলাই পরীক্ষা ঠিক সবার জন্য কঠিন তো একটা কঠিন জিনিস মিস করলে মোস্ট প্রবাবলি দেখা যাবে যে আপনি আপনার সাথে সাথে মোস্ট অব দ্য এক্সামিনি এই জিনিসটা মিস করেছে সো আপনার ওইটাতে খুব বেশি ক্ষতি 
আশঙ্কা নাই কিন্তু আপনি যখন দুইটা সহজ জিনিস মিস করে যাবেন একটা কঠিনের পিছনে দৌড়াতে যে তখন দেখা যাবে যে ওই যে যারা আসলে পটেনশিয়াল এক্সামিনি যারা আসলে এফোর্ট দিয়ে কষ্ট করে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেয় তারা কিন্তু সহজ জিনিসগুলো মিস করবে না সেই জায়গায় আপনি যখন দুই চারটা সহজ জিনিস মিস করে আসবেন তখন কিন্তু আপনি আসলে এই যে প্রিলিমিনারি দৌড়টাতে পিছিয়ে গেলেন সো আমি আমার জায়গা থেকে আজকে যেহেতু একটা হিউজ টপিক্স আসলে এভাবে প্রত্যেকটা ক্লাসে প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে কোনোখানেই সম্ভব না কেউই আপনাদের ওইভাবে পড়াইতে পারবে না কারণ এটা বাংলাদেশ টপিক্সটা পড়াইতে গেলে দেখা যাবে যে সাতটা ক্লাস লাগবে সো আমরা যেহেতু আমি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করে দিব আপনারা পরবর্তীতে ওই ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলোতে গুরুত্ব দিবেন প্রথমে সহজ ইম্পর্টেন্ট এবং সিম্পল যে জায়গাগুলো বারবার আসে রিপিট হয় ওই জায়গাগুলো প্রথমে এনশিওর করবেন এর পরবর্তীতে আপনি আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকবেন সো ঠিক আছে আমরা এখন আমাদের টপিক্স এর ভিতরে যাই সবাইকে আবার ওয়েলকাম জানাচ্ছি এবং আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস সম্ভবত তো আমরা আমাদের যে আপনাদের যে শিটটা দেওয়া হয়েছে এই শিটটা সবাই সামনে নিয়ে বসেন এবং জায়গাগুলা থেকে আমি জাস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো বলবো আপনারা ওইগুলো দেখায় রাখবেন ওইগুলো প্রথমে এনশিওর করবেন এবং পরবর্তীতে ওই ভিতরে ভিতরে করবেন এবং এটার মুক্তিযুদ্ধ বা পাকিস্তান আমল যেটা উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আমরা যদি ইতিহাসটাকে দুই ভাগে ভাগ করি বাংলাদেশের ইতিহাসটাকে তাহলে সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল একটা আরেকটা হচ্ছে সাতচল্লিশের আগে সেটা একেবারে আমাদের সেই আর্য পূর্ব সময় থেকে সাতচল্লিশ পর্যন্ত তো এই দুইটা ভাগে সাধারণত কোশ্চিনটা হয় এবং সাতচল্লিশের আগ পর্যন্ত দেখা যায় যে কোশ্চিনের সংখ্যা কম থাকে খুব কম যদি বাংলাদেশের ইতিহাস অংশ থেকে পাঁচটা বা সাতটা কোশ্চিন থাকে সেখান থেকে দেখা যাবে যে দুইটা কোশ্চিন হার্ডলি হইতে পারে ওই যে আপনার হচ্ছে যে সাতচল্লিশের আগে চার পাঁচটা কোশ্চিনই দেখা যায় হ্যাঁ ভাই স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছি না তো আর আমাদের তো আগে পিডিএফটাও দেয়া হয়নি সম্ভবত ডিভাইস এর সমস্যা আসলে দেখা যাচ্ছে অংশ থেকে কোশ্চিন হয় তবে কম স্পেশালি সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর স্পেশালি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অংশটা থেকে অনেক বেশি কোশ্চিন হয় তো এই জায়গাগুলো আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব যেহেতু পুরো ইতিহাস আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব না কিন্তু ঠিক কতটুকু জানলে আমাদের জন্য প্রিলিটা কোয়ালিফাই করা ইজি হবে এইটুকু আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব এবং এই পারসেপশনটুকুই আমরা আজকের ক্লাস থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব তো আমরা শুরু করি বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত দেখেন এখানে যে কিছু কিছু কথাবার্তা আছে প্রাচীনকালের অংশটা পাবেন আরেকটা জিনিস আমি বলি যে আপনারা জিনিসগুলাকে একটু ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করবেন যেটা হয় যে আমরা লোনলি দেখা যায় যে একটা একটা করে ইনফরমেশন মনে রাখার চেষ্টা করি এখানে একটু আর দুই চার মিনিট আমি যেহেতু প্রথম ক্লাস এই জন্য একটু আপনাদের জাস্ট পড়াটা কিভাবে পড়লে আপনাদের জন্য ইজি হবে এই জিনিসটা আপনাদেরকে একটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা থেকে আসলে একটু বলতেছি আপনারা যখন পড়বেন একটা জিনিস একটা মাইল স্টোন কতগুলা সেট আপ করে রাখবেন যেমন আমরা যখন বাংলাদেশ অংশটাই যদি বলি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বা কোনো কিছু নিয়ে আমরা যখন পড়ার চেষ্টা করি তখন দেখা যায় যে আমরা একটা অন্যান্য বইগুলাতে যেভাবে আছে অনেক জায়গা থেকে আমরা একটা লোন ইনফরমেশন মনে রাখার চেষ্টা করি যেমন চুয়ান্ন সালের একটা যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন ওই সম্বন্ধে কিছু কিছু করলাম এরপরে আমরা হয়তো ছিষট্টির ছয় দফাতে চলে আসলাম তো আপনারা একটু ক্রোনোলজিক্যালি মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে সাতচল্লিশে কি হলো এরপরে সাতচল্লিশের একটা আন্দোলন সংগ্রামের পিরিয়ড ছিল সেটা তো মুক্তিযুদ্ধের জন্য ছিল না বা আমাদের মুক্তির জন্য ছিল না সেটা ভাষার জন্য ছিল ভাষার জন্য বাহান্ন সাল পর্যন্ত হইলো এর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ঘটনা আমাদের মনে রাখতে হবে বাহান্নর পরে চুয়ান্ন সালে একটা ইম্পর্টেন্ট মাইল স্টোন চুয়ান্ন সালে একটা নির্বাচন হলো এই চুয়ান্ন নির্বাচনে এমন কি হলো যেটার কারণে নির্বাচনের পরবর্তী সময় আবার একটা একটা মার্শাল 
ল জারি হলো বা আমাদের সামরিক শাসন জারি হলো এবং পরবর্তীতে আয়ুব খান ক্ষমতায় আসলো এরপরে আয়ুব খান ক্ষমতা ছাড়লো একেবারে দীর্ঘ প্রায় দশ বারো বছর পরে উনসত্তর সালে এর মধ্যে আবার ছিষট্টি ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরের গণ আন্দোলন থেকে শুরু করে উনিশশো একাত্তরের যে মুক্তিযুদ্ধ এই জিনিসগুলো একটু ক্রোনোলজিক্যালি মনে রাখার চেষ্টা করবেন শুধু বাংলাদেশ পার্টে না একেবারে আমাদের আর্য পূর্ব সময় থেকে আর্য পূর্ব সময়ে কারা ছিল সবার আগে কাদের শাসন আমরা জানি যে বাংলাদেশে অনেকেই শাসন করছে মৌর্যরা শাসন করেছে গুপ্তরা করেছে পালরা করেছে স্যানরা করেছে পরবর্তীতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে অনেকেই ছিল মুসলিম শাসকদের মধ্যে নবাবি আমল ছিল তারপর দাস আমল ছিল অনেকগুলো সময় ছিল তো এই সময়গুলো যদি আপনারা আলাদা আলাদাভাবে মনে রাখতে যান আপনাদের প্যাচ লেগে যাবে কিন্তু আপনারা যদি একটা ক্রোনোলজি মেনটেন করে আসেন যে কাদের পরে কারা আসলো এবং ওই সময়টাকে একটু ভিজুয়ালাইজ করেন মাথার মধ্যে যে আমাদের প্রথমে বাংলাদেশের তেমন কোন ল্যান্ড এরিয়া ছিল না এখন আমরা বাংলাদেশের যে একটা সুন্দর একটা ল্যান্ড এরিয়া দেখি একটা ডিমার্কেশন দেখি এই ডিমার্কেশনটা আসলে আগে ছিল না সেই অর্থে বাংলাদেশ বলতে কোনো দেশ ওইভাবে ছিল না তারপরে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে আমাদের বাংলাদেশটা একটা ডিমার্কেটিং পয়েন্ট হিসেবে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করলো এবং বাংলাদেশের সুন্দর যে মানচিত্রটা বর্তমানে আমরা দেখি এই মানচিত্রটা আসলো আস্তে আস্তে তো এই যে একটা ধারাবাহিকতা মেনটেন করে সেই আর্য পূর্ব সময় থেকে পরবর্তীতে মৌর্য গুপ্ত পাল সেন এবং মুসলমান শাসনের পর পরবর্তীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন পরবর্তীতে ব্রিটিশদের সরাসরি শাসন থেকে শুরু করে পরবর্তী পাকিস্তান থেকে শুরু করে আমাদের বাংলাদেশ পর্যন্ত সময়ের ধারাবাহিকতা গুলো আপনারা একটু মনে রাখবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য ভিজুয়াল করা ইজি হবে কোরিলেট করা ইজি হবে এবং পরীক্ষার হলে উত্তর দেওয়াটা আপনাদের জন্য অনেক বেশি কনফিডেন্ট পাবেন আপনারা কনফিডেন্স পাবেন এই যে পেজটা আছে এই পেজটা থেকে ইম্পর্টেন্ট শব্দ হচ্ছে আপনাদের যে আমরা জানি যে প্রাচীনকালে বাংলাদেশটা কতগুলা আপনাদের এরকম জনপদে বিভক্ত ছিল এই জনপদ গুলা নাম আছে রারো সূক্ষ পুন্ডু বঙ্গ প্রভৃতি এই নামগুলা তো এই জায়গা থেকে আপনারা যেটা করবেন যে কোনটা কোন অঞ্চল ছিল এই জিনিসটা সব সময় আসে অর্থাৎ আমাদের যে আমরা যে পুন্ড্র নগরী বলি এই পুন্ড্র নগরী বলতে কোন অংশটা ছিল যেমন আমাদের বর্তমান রাজশাহী বগুড়া বা উত্তরবঙ্গটা আসলে পুন্ড্র সরি ইয়ে আপনাদের হচ্ছে যে হ্যাঁ পুন্ড্র নগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল তো এর এই যে কোনটা কোন অঞ্চল এই সরি বরেন্দ্র নগরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল আমাদের রাজশাহী বগুড়া রংপুর দিনাজপুর অঞ্চলটা তো কোনটা কোন অঞ্চল এইটা মাঝে মধ্যে কোশ্চিন আসে যে হরিকেল অঞ্চল বলতে প্রাচীন হরিকেল অঞ্চল বলতে কোন কোন অঞ্চলকে বোঝায় আমরা জানি হরিকেল বলতে সিলেট এবং চট্টগ্রামের যে অঞ্চলটা এই অঞ্চলটাকে বোঝায় আবার পুন্ড্র বলতে ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিংহ যে অঞ্চলটা এই অঞ্চলটাকে বোঝায় তো এখানে আপনাদের জানার যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে কোন নগরীর অন্তর্গত কোন অঞ্চলগুলো ছিল তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পুন্ড্রটা এটা যেহেতু আমাদের বাংলার মধ্যে ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিংহ বরিশাল বাকরগঞ্জ পটুয়াখালী এই অংশটা পুন্ড্রের মধ্যে ছিল আবার সমতটটা ছিল আমাদের নোয়াখালী এবং যে এই যে নোয়াখালী এবং কুমিল্লা অঞ্চলটা এটা ছিল আমাদের সমতট অঞ্চল হরিকেল ছিল আমাদের সিলেট এবং আমাদের যে চট্টগ্রাম অঞ্চল এটা আর বরেন্দ্র অঞ্চল বলতে সাধারণত রাজশাহী বগুড়া দিনাজপুর অঞ্চলকে বোঝানো হয় তো এই যে কোনটা কোন অঞ্চল ছিল এই জিনিসটা আপনাদের খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা একটু করবেন যেমন রারো রারটা কিন্তু আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে নাই রারটা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আছে তো এই যে জনপদ কোনটা কোন অংশ ছিল এই জিনিসগুলো আপনারা একটু করবেন এই পেজটা থেকে তো পুন্ড্র নগরীর মধ্যে প্রাচীন জনপদ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলটা ছিল সমতটের মধ্যে কোনটা ছিল বরেন্দ্র কোনটা আমাদের প্রাচীন গৌর অংশ যেটা রাজশাহী পশ্চিমাংশ বা ওই যে বর্তমানে চাপাই নবাবগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলটা এটা ছিল প্রাচীন গৌর অঞ্চলের মধ্যে গৌরটা যদি ওই যে পুন্ড্র বরেন্দ্র সুখর আরো অত পুরাতন না পরবর্তীতে গৌর অঞ্চলটা বিভিন্ন রাজারা এই গৌর অঞ্চলটা নামকরণ করেন এবং এটা বর্তমানে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ এবং পশ্চিমবঙ্গের যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চল এই অঞ্চলটা গৌর অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল তো এই পেজটা থেকে আপনাদের পড়ার জায়গা হচ্ছে যে কোন অঞ্চল কোন নামে পরিচিত ছিল তো এই জায়গাগুলো আপনারা একটু দাগায় পড়বেন আমি এখানে যেটুক দাগাচ্ছি শুধু ওইটুক না আপনারা পরে পরে আমি যে কথাগুলো বলতেছি এই কথাগুলোর বেসিসের উপর ভিত্তি করে আপনারা হচ্ছে যে দাগাবেন নিজেদের মতো করে 
এই যে রারির রাজধানী ছিল কোটি বর্ষ খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু কিন্তু রার অঞ্চলটা কোন কোন অঞ্চলটা ছিল এই টুক অঞ্চল ইম্পর্টেন্ট যে রার প্রাচীন রার জনপদের বর্তমানে কোন টুক অংশ ছিল যেমন এখানে আপনারা পড়লেই পাবেন যে রার অঞ্চলের মধ্যে বর্তমানে কোনটা ছিল আচ্ছা এরপরে বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ এই যে পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ হচ্ছে পুনর্বর্ধন অর্থাৎ বগুড়া রাজশাহী দিনাজপুর অঞ্চল প্রাচীন পুনর্বর্ধন জনপদটির বর্তমান নাম হচ্ছে মহাস্থানগড় আগের নাম ছিল পুনর্বর্ধন এবং বিখ্যাত শাহ সুলতান বলখির মাজার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত আপনারা যারা উত্তরবঙ্গে বাড়ি তারা উত্তরবঙ্গে ওই রাস্তার পাশেই যে একটা পাহাড়ের মতো জায়গা ওই জায়গায় শাহ সুলতান বলখির মাজার আছে এবং এই অঞ্চলটা বাংলাদেশের যতগুলো অঞ্চল আছে অর্থাৎ সমত রারো সূক্ষ এই সবগুলোর মধ্যে পুরাতন হচ্ছে পুনর্বর্ধন অঞ্চলটা এবং এখানে কি পাওয়া যায় মৌর্য যুগের শিলালিপি পাওয়া যায় হ্যাঁ শিলালিপি কতটা ইম্পর্টেন্ট মৌর্য যুগ এই যে যতগুলো আমরা যুগ দেখি পাল সেন গুপ্ত এই সবগুলোর মধ্যে মৌর্য যুগটা সবচেয়ে পুরাতন এবং এই মৌর্য যুগের শিলালিপি পাওয়া যায় মহাস্থান গড়ে এই পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা একটু ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই যে বর্তমানে কুমিল্লা এবং নোয়াখালী অঞ্চলকে বলা হয় সমতট অঞ্চল এরপরে কথাটার ইম্পর্টেন্ট না খুব একটা আচ্ছা একটু আমরা গেলাম এই যে কোন কোন প্রস্তুত যুগে কি এভিডেন্স পাওয়া গেছে এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না যা ইম্পর্টেন্ট এইটুকু অংশ আমি এখান থেকে বললাম আচ্ছা এরপরে আমরা তার পরের অংশটুকে যাই বাঙালি জাতির সৃষ্টি এখান থেকে প্রত্যেক বার একটা করে কোয়েশ্চিন আসে তো বাঙালি জাতিটা যে আসলো এটা আসলে বাঙালি জাতির যে আদি জনগোষ্ঠী কারা ছিল তো এখান থেকে আসলে অনেকগুলাই কথা আসবে আপনারা যখন পড়তে যাবেন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা যে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে প্রথমত দ্রাবিড এবং পরবর্তীতে অস্ট্রিক দ্রাবিড এবং অস্ট্রিকদের যে একটা মিশ্র এই মিশ্র জাতিগোষ্ঠী থেকে পরবর্তীতে বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে তো এখানে দেখেন যে আর্য আর্য বলতে কাদের বোঝায় আর্য বলতে প্রাচীন রাশিয়া বর্তমানে যে কাজাখাস্তান অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার যে কিছু অঞ্চল আছে ওই অঞ্চলে একটা জাতিগোষ্ঠী ছিল তাদেরকে বলা হয়তো আর্য তো এই প্রাচীনকালে এই আর্যরা ওই এলাকা থেকে যে কোনো কারণেই হোক হয়তো তাদের সভ্যতা উন্নত ছিল তারা পরবর্তীতে তাদের সভ্যতা ছড়াই দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়তো এই আমাদের উপমহাদেশে আসছিল তো আর্যরা আসার আগে আমাদের এখানে কিছু অনার্য জাতি বাস করত এই অনার্যদের আমরা বিভিন্নভাবে নামকরণ করি যেমন নেগ্রিটো অস্ট্রিক দ্রাবিড় ভোটচিন এরকম চার শাখায় এরা বিভক্ত ছিল আর্যরা আসার আগে পরবর্তীতে আর্যরা আসলো এবং আর্যরা আসার পরে এই যে যারা ছিল আমাদের অনার্য জনগোষ্ঠী তাদের সাথে আর্যদের একটা মিশ্রণ হলো এবং এই মিশ্রণের পরবর্তীতে আমরা আমাদের বাঙালি জাতির উদ্ভব কিন্তু আর্যরা নিজেদেরকে যেহেতু আলাদা করে রাখত আর্যদের সাথে এই মিশ্রণটা প্রথমত অনেক ধীর গতিত হয়েছে এবং এটা আমাদের বাঙালি জাতির মূল অংশটার মধ্যে অর্থাৎ যেমন যদি কোশ্চিনটা সাধারণত এখান থেকে এরকম করে আসে যে বাঙালি জাতি আদি গোষ্ঠী কারা এটার যদি আসে তাহলে আপনাদের এই যে একটা কথা এখানে দেখবেন যেখানে অনেকগুলো কথায় আসবে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা যে এই যে এই চার নাম্বার পয়েন্টটা যে অস্ট্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্রাবিড় জাতি এদেশে আসে এবং সভ্যতা উন্নত বলে অস্ট্রিক জাতিকে গ্রাস করে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে আর্য পূর্ব বাঙালি জনগোষ্ঠী এদের রক্তধারা বর্তমান বাঙালি জাতির মধ্যে প্রবহমান তাহলে আর্য পূর্ব জনগোষ্ঠী ছিল চার ধরনের অস্ট্রিক দ্রাবিড় নেগ্রিটো এবং ভোটচিনীয় তো এত এটা আপনাদের দরকার নেই পরবর্তী প্রথমে ছিল অস্ট্রিকরা অস্ট্রিকরা পরবর্তীতে দ্রাবিড়রা আসলো অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড়দের মধ্যে একটা সংমিশ্রণ হলো এবং আর্যরা আসার আগ পর্যন্ত এরাই ছিল বাঙালি জাতির ধারা পরবর্তীতে আর্যদের সাথে সংমিশ্রণে আরো আমাদের বাঙালি জাতিটা এই জন্য আমাদের বাঙালি জাতিদেরকে বলা হয় মিশ্র জাতি কোশ্চিনটা যদি আসে যে বাঙালি জাতির আদি জনগোষ্ঠী কারা আপনারা অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণ এইটাই হচ্ছে আপনাদের উত্তর হবে এবং এই কথাটাই এখান থেকে মনে রাখার ব্যাপার আচ্ছা এরপরে আরো অনেকগুলো আমাদের মিশ্রণ হয়েছে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন ভিতরে এগুলো থেকে অতটা কোশ্চেন আসে না কিন্তু জাস্ট আপনাদের কোরিলেশনের জন্য লাগবে এই যে ছয় নাম্বার পয়েন্ট আবার ওই একই কথা যে অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে যে জাতির প্রবাহটা অলরেডি চলছিল তার সাথে যখন আর্যরা আসে যুক্ত হইল তখন পরবর্তীতে এটাই বাঙালি জাতি হিসেবে আহ আত্মপ্রকাশ করে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাই এরপরে তো আমাদের আর্যরা আসছে আর্যর পরে আমাদের যে মুসলমানরা আসছে সবাই আমাদের বাঙালি জাতির রক্তে সবার 
আসলে মিশ্রণ হয়েছে এই জন্য বাঙালিকে বলা হয় মিশ্র জাতি আচ্ছা আর্য জাতিটা যে সভ্যতা নিয়ে আসছিল তাদের সাথে এই সভ্যতাটাকে বলা হয় বৈদিক সভ্যতা তো আর্য সভ্যতার আগে ছিল সিন্ধু সভ্যতা যেটা বর্তমানে পাকিস্তানের মহেঞ্জাদারোতে আছে এটা নিয়ে একটা বলিউডে মুভিও আছে আপনারা দেখছেন যে মহেঞ্জাদারো তো এই বৈদিক সভ্যতার আগে ছিল সিন্ধু সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার পরে আর্যরা আসলো এবং আর্যরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল এটাকে বলা হয় বৈদিক সভ্যতা তো আর্যদের বাসস্থান নিয়ে কত কথা আছে এটা মাঝে মধ্যে আসে যে আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল ইউরাল পর্বতের তৃণভূমি অঞ্চল যেটা বর্তমানে হাঙ্গেরি অস্ট্রিয়া চেকোস্লাভিয়া নিয়ে আর্যদের আদি বাসস্থান কারো কারো মতে রাশিয়া ছিল আর্যদের আশি আদি আদি বাসস্থান সেই কথাটা ইম্পর্টেন্ট এটা একটু মনে রাখবেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে আর্যরা কখন আসলো আর্যরা খ্রিস্টপূর্ব চোদ্দশো বা পনেরো শব্দে ভারতে আসে আর্যরা সেমিটিক জাতির লোক তো সেমিটিক জাতি এই যে মিডিল ইস্টের লোকজন সেমিটিক জাতির মানুষ অর্থাৎ আমাদের যে ইসরায়েল আমাদের যে সৌদি আরবিয়া এই যে অঞ্চল ইরাক এই অঞ্চলের যে লোক এদেরকে বলা হয় সেমিটিক জাতি এদের সাথে আর্যরের রক্তের মিল বা এদের জাতিগোষ্ঠীর অংশই হচ্ছে আর্যরা ছিল তো আর্যরা খ্রিস্টপূর্ব চোদ্দশো বা পনেরোশো অব্দে আমাদের এই যে উপমহাদেশ এই উপমহাদেশে আসে এই কথাটা একটু মনে রাখবেন যে আর্যরা কখন বাংলাদেশে আসলো আচ্ছা বাংলাদেশে না ঠিক উপমহাদেশে কখন আসলো আচ্ছা আর্যদের পূর্বে বাংলা বাঙালি জাতির কি কি ধর্ম ছিল এ ব্যাপারে তেমন কোন সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না আর্যরা আসার পর থেকে আর্যদের সভ্যতা যেহেতু উন্নত ছিল তো তাদের তারা কিছু কিছু গ্রন্থ রেখে গেছে ওগুলো থেকে আমরা আর্য পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কি কি হয়েছে এগুলো আমরা পাই কিন্তু তার আগে বাঙালি জাতির ধর্ম নিয়ে তেমন কোন আমরা কোনো ওইরকম কংক্রিট কোনো এভিডেন্স বা প্রমাণ পাই না আসলে আচ্ছা এখানে একটা কথা যে আর্যরা এদেশে বৈদিক ধর্মের প্রচলন করে বৈদিক আর্য সাহিত্যকে বলা হয় বৈদিক সাহিত্য তাদের প্রাচীনতম সাহিত্য হলো বেদ ওই যে চারটা বেদের কথা আমরা শুনি ঋগ্বেদ যজুবেদ অথর্ব বেদ এইটাই ছিল আর্যরা তাদের সাথে করে নিয়ে আসছিল এবং বেদটা কি ভাষায় ছিল সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চারটা বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এই কথাটা একটু মনে রাখবেন যে আর্যদের যে প্রাচীন যে ওদের যে গ্রন্থ ছিল ধর্মগ্রন্থ সেটাকে বলা হয় বেদ এবং এই বেদ রচিত ছিল সংস্কৃত ভাষায় এই কথাটা একটু মনে রাখবেন ওই আর্যদের বেদেই সর্বপ্রথম বঙ্গ দেশের নাম পাওয়া যায় বঙ্গ বাংলাদেশটা বঙ্গ হিসেবে আর্যদের বেদে এটা পাওয়া যায় আচ্ছা এরপরে আরো কিছু কথাবার্তা আছে এটা আমরা পড়বো না কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে এই উপমহাদেশ কিন্তু আলেকজান্ডারও আসছিল আলেকজান্ডার আসছিল খ্রিস্টপূর্ব তিনশো ছাব্বিশ শোনা যাচ্ছে না হ্যাঁ আমার কথা শোনা যাচ্ছে রাজা উত্তর ভারতের রাজা ছিলেন উনি ওনার একটা যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে পুরু হেরে যায় কিন্তু পুরু খুব সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছিল এবং আলেকজান্ডার পরবর্তীতে পুরুকে বন্ধু বানায় ফেলে এবং যতগুলো অঞ্চল জয় করছিল এই সবগুলা পুরুকে শাসনভার দিয়ে সে আবার ফেরত যায় এবং ফেরত যাওয়ার পথে সে মারা যায় তো এখানে আলেকজান্ডার যেহেতু উপমহাদেশ আসছিল এটা কবে আসছিল ইয়াটা একটু মনে রাখবেন এরপরে আরো কিছু কথাবার্তা আছে এগুলো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু এই পর্যন্ত আমরা যেগুলো কথা বলেছি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট দেখেন এখান থেকে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন বা এগুলো আসলে আগে যেগুলো আসছে এখান থেকে কথা বলা হয়েছে যে প্রাচীন বাংলার জনপদ কোনগুলা দেখেন প্রাচীন বাংলার জনপদ সবচেয়ে আমরা দেখলাম যে পুন্ড্র এছাড়াও রারো বঙ্গ এগুলো প্রাচীন বাংলার জনপদ কিন্তু প্রাচীন বাংলার জনপদ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন হচ্ছে পুন্ড্র পুন্ড্রবর্ধন বাঙালি জাতি কোন জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠে আমরা জানি অলরেডি অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড জাতির সংমিশ্রণে গঠে উঠে গড়ে উঠে এরপরে একটা জায়গা দেখেন যে সমতট কোন এলাকায় অবস্থিত আমরা জানি যে কুমিল্লা এবং নোয়াখালী আর আর্যরা কোন ধর্মে প্রচুর করে এটাকে বলা হয় বৈদিক ধর্ম যেহেতু তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল বেদ তো এই ওই একেবারে অতি প্রাচীন কাল থেকে আসার জায়গা আসলে কোশ্চিন আসার জায়গা এগুলাই এরপরে চলে আসলো যে আর্যরা আসার পরে যে বাং উপমহাদেশের যে ইতিহাস এই ইতিহাসটাকে আমরা পরবর্তীতে কতগুলা শাসন পিরিয়ডে ভাগ করি এর মধ্যে একটা হচ্ছে মৌর্য সাম্রাজ্য দেখেন মৌর্য সাম্রাজ্যটা তিনশো চব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে একশো পঁচাশি খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই মৌর্য সাম্রাজ্যটা চলে শাসনটা চলে তো আপনারা যেমন 
বাংলা সাহিত্য অলরেডি অনেকেই পড়ে পড়া শুরু করেছেন যে বাংলা সাহিত্য পড়তে গেলে যেমন বাংলা সাহিত্যের টাইম টাইম পিরিয়ডটাকে আমরা ভাগ করে নেই যে প্রাচীন সময় যেটা বারোশো চার পর্যন্ত ধরা হয় এরপরে মধ্যযুগ মধ্যযুগের পরে আধুনিক যুগ এইভাবে আমরা যেমন ভাগ করি আপনারাও মাথার মধ্যে পড়ার সময় ইতিহাস পড়ার সময় এটা একটু টাইম পিরিয়ড গুলো একটু মাথায় রাখবেন যে প্রাচীন মৌর্য মৌর্য সাম্রাজ্য উপমহাদেশে শুরু হয়েছিল তিনশো চব্বিশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে এবং পরবর্তীতে একশো পঁচাশি খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটা শেষ হয় খ্রিস্টপূর্ব কিন্তু এরপরে একশো পঁচাশি থেকে আস্তে আস্তে জিরোতে আসবে জিরো থেকে আবার এক দুই তিন চার করে আমাদের বর্তমানে যে দুই এ পর্যন্ত হচ্ছে বাঙাল এই উপমহাদেশের সময়কাল তো মৌর্য সাম্রাজ্য তিনশো চব্বিশ থেকে একশো পঁচাশি এই টাইম লাইনটা একটু মনে রাখবেন আচ্ছা এখানে মৌর্য সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামে একজন উনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এই লাইনটা একটু মনে রাখবেন যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আচ্ছা আমরা দেখলাম যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কি করছিল যে খ্রিস্টপূর্বের যে হিসাবটা এটা যদি আরেকবার একটু বলতেন আচ্ছা খ্রিস্টপূর্বের হিসাবটা আমাদের এই যে ইতিহাসটা শুরু হয়েছে মানে যখন থেকে আপনাদের যে লিখিত ইতিহাসটা যখন থেকে শুরু হয়েছে এটা খ্রিস্ট খ্রিস্ট সময়টাকে ধরা হয় শূন্য বুঝছেন শূন্য ধরা হয় খ্রিস্ট সময়টাকে মানে খ্রিস্টের জন্মের দিনটাকে ধরা হয় শূন্য শূন্য থেকে পরবর্তীতে আমাদের দিকে অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের পর থেকে পরবর্তী যে সময়টা এটাকে আপনার এক দুই তিন চার করে আমরা বর্তমানে দুই পর্যন্ত আসছি আর খ্রিস্টের জন্মের আগের সময়টাকে আবার ওই শূন্য থেকে উল্টা দিকে যাওয়া হয়েছে বুঝছেন যে শূন্য এক দুই থেকে শুরু করে খ্রিস্টের জন্মের আগে যদি বলে তাহলে যত বেশি নাম্বার তত হচ্ছে পুরাতন মানে ইতিহাস যদি পাঁচ হাজার বছর আগের থেকে ধরি আমরা তাহলে খ্রিস্টের জন্মের আগে যদি তিন হাজার বছর থাকে তাহলে খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দ মানে হচ্ছে খ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে ওই তিন হাজার থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে কমছে খ্রিস্টের জন্মে এসে জিরোতে হয়েছে তাহলে তিন হাজার পঁচিশ যদি ধরি তাহলে খ্রিস্টের জন্মের আগের থেকে তিন হাজার বছর আগের থেকে শুরু হয়ে সংখ্যাটা আস্তে আস্তে কমে খ্রিস্টের জন্ম যেদিন ওই দিন শূন্য আবার পরবর্তীতে খ্রিস্টের জন্ম থেকে শুরু করে এক দুই তিন চার হিসাব করে বর্তমানে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের সময়টাকে শূন্য ধরা হয় বুঝছেন এই জন্য খ্রিস্টের জন্মের আগের সময়টা দেখবেন যে কমবে আস্তে আস্তে বেশি নাম্বার থেকে আস্তে আস্তে কমের দিকে আসবে এবং খ্রিস্টের জন্মের দিনটাতে শূন্যতে আসবে এর পরবর্তীতে খ্রিস্টের জন্মের পরের সংখ্যাটা আবার বাড়বে আস্তে আস্তে করে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে এইভাবে বর্তমানে যে আমাদের আহ সাল এটা একটু আপনারা যদি মাথা কাটেন তাহলে পেরে যাবেন দেখবেন হ্যাঁ আচ্ছা তো এটা হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে গ্রিকরা অলরেডি চলে আসছিল আমাদের এখানে তো এই যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গ্রিকদের গ্রিকদের বিতাড়িত করে উনি প্রথম মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তো এখান থেকে মনে রাখবেন যে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যায় যে গ্রিক দূত মেগাস্থেনিসের ইন্ডিকা এবং চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী কৌটিল্য আপনারা কৌটিল্যের নাম সব সময় শুনবেন কৌটিল্যের অস্ত্র অর্থ অর্থ শাস্ত্র এটা খুবই একটা বিখ্যাত গ্রন্থ এই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এই কৌটিল্য হচ্ছে মৌর্য যুগের মানুষ এভাবে কোশ্চিনটা আসতে পারে যে কৌটিল্য কোন শাসন পিরিয়ড বা কোন শাসন আমলে জীবিত ছিলেন কৌটিল্য কিন্তু মৌর্য শাসন আমলের মানুষ ছিলেন অশোকের শিলালিপি থেকে এই মৌর্য সাম্রাজ্যের কিছু কিছু এভিডেন্স পাওয়া যায় তো মৌর্য যুগের ইতিহাস তাহলে আমরা পাচ্ছি কোথায় গ্রিক দূত মেগাস্থেনিসের একটা গ্রন্থ আছে ইন্ডিকা এখানে পাচ্ছি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যিনি মৌর্যগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তার যে একজন সাহায্যকারী ছিল কৌটিল্য এই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা মৌর্য যুগের ইতিহাস পাচ্ছি এরপরে আপনাদের মৌর্য যুগের আর একটা জিনিস দেখেন যে মৌর্য যুগেই কিন্তু আলেকজান্ডার আক্রমণ করলো কারণ মৌর্য যুগ শুরু হলো তিনশো চব্বিশ থেকে আর তিনশো ছাব্বিশে আলেকজান্ডার আসলো তো মৌর্য যুগেই আলেকজান্ডার উপমহাদেশে আক্রমণ করে আচ্ছা এরপরে আমাদের আরো কিছু এখান থেকে মৌর্য যুগের এগুলো পরবর্তীতে আর দরকার নেই আপনারা এখানে মৌর্য যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিলেন মৌর্য যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন অশোক আপনারা সবাই জানেন সম্রাট অশোকের নাম জানেন মাঝে মধ্যে কিন্তু এভাবে কোশ্চেন হয় যে সম্রাট অশোক কোন যুগের শাসন করতা ছিলেন মৌর্য যুগ গুপ্ত যুগ নাকি সেন যুগ পাল যুগ এভাবে আসতে পারে তো অশোক ছিলেন একজন মৌর্য যুগের শাসন কর্তা তো এই অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী 
দেখেন মৌর্য যুগের শাসন করতে যারা ছিলেন তারা কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিল মৌর্য যুগের প্রতিষ্ঠাতা যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সে ছিল জৈন ধর্মের পরবর্তীতে অশোক আবার বৌদ্ধ ধর্মের অশোক আহ অশোকের সময় একটা যুদ্ধ হয় কলিঙ্গের যুদ্ধ হয় কলিঙ্গের যুদ্ধ প্রচুর মানুষ মারা যাওয়ার কারণে প্রচুর মানুষ মারা যায় এবং এই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে আমরা পরবর্তীতে জানি যে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন তো এই অশোক ছিলেন মৌর্য যুগের শাসন করতে হ্যাঁ এটা একটু মনে রাখবেন আর অশোকের সময় অশোকের রাজত্বকাল জানার শ্রেষ্ঠ উপাদান তার শিলালিপি অর্থাৎ অশোকের সময় শিলালিপি যে পাওয়া যায় এই শিলালিপিতে অশোকের সময় কি হয়েছিল না হয়েছিল এটা পাওয়া যায় তো এইটুক মৌর্য যুগ থেকে আপনারা পড়বেন এবং মৌর্য যুগের মৌর্য এবং পরবর্তীতে গুপ্ত সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল গৌর এবং মহাস্থানগড় মহাস্থানগড় এবং গৌর যদিও বর্তমানে আলাদা গৌর অঞ্চলটাকে বলা হয় বর্তমান চাপাই এবং মুর্শিদাবাদ যে অঞ্চল এটা হচ্ছে গৌর আর মহাস্থানগড় হচ্ছে আমাদের যে বগুড়া মহাস্থানগড় এটা কিন্তু আদি ওই পুনর্বর্ধন বা বরেন্দ্র অঞ্চল হিসেবে কিন্তু দুইটা একই অঞ্চল ছিল এই জন্য মৌর্য গুপ্ত বংশের রাজধানী ছিল গৌর বা মহাস্থানগড় আচ্ছা মৌর্য যুগের কিভাবে কিভাবে শাসন হইতে এই ব্যাপারে কোন সঠিক শিলালিপি পাওয়া যায় না এগুলো বাদ তো এই ছিল মোটামুটি মৌর্য মৌর্য কত থেকে কত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করলো কে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শাসক কে অশোক এবং আপনার হচ্ছে যে মৌর্য যুগের রাজধানীটা কোথায় ছিল এইটুক করবেন আপনার মৌর্য থেকে পরবর্তীতে আসলে গুপ্ত সাম্রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্য দেখেন যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে শ্রীগুপ্ত তিনি মহারাজ উপাধি ইয়া করতেন এবং শ্রীগুপ্তের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে এই শ্রীগুপ্ত ছিল কিন্তু তার যে ইয়াটা ছিল এটা খুব ছোট ছিল এরিয়াটা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত উনি এই শ্রীগুপ্তের পুত্র উনি সর্বপ্রথম গুপ্ত বড় যে আমরা গুপ্ত সাম্রাজ্য বলতে যেটা বুঝি আসলে এটা প্রতিষ্ঠা করেন তো এই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হচ্ছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তো এটা একটু মনে রাখবেন যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে এরপর তিনশো বিশ থেকে তিনশো তেত্রিশ দেখেন একটা হিউজ টাইম পিরিয়ডে কিন্তু আমাদের কোন সময়ের কোন হিসাব আমরা পাচ্ছি না অর্থাৎ তিনশো চব্বিশ থেকে একশো পঁচাশি পর্যন্ত মৌর্য চলল এর ফলে একশো পঁচাশি থেকে তিনশো বিশ পর্যন্ত এই সময়টা কিন্তু কোন কোন শাসক বংশ ছিল না ছিল এটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না তো এটা আপনারা ল্যাপস হিসাবেই মনে রাখবেন মাথার মধ্যে যে মৌর্য চলছে তিনশো চব্বিশ থেকে একশো পঁচাশি পরবর্তীতে একশো পঁচাশি থেকে তিনশো বিশ পর্যন্ত আমাদের কোন হিসাব নাই পরবর্তীতে তিনশো বিশ থেকে আমাদের পরবর্তী আবার গুপ্ত সাম্রাজ্যের শুরু হয় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে চন্দ্রগুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসক হচ্ছে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং তার নাম ছিল সমুদ্রগুপ্ত তাকে ভারতীয় নেপোলিয়ান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এই যে চার নাম্বার পয়েন্টটা এটা একটু ভালো মতো দাগায় পড়বেন কারণ এই জায়গা থেকে মাঝে মধ্যে কোশ্চিন আসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শাসককে এবং তাকে কি বলা হয় নেপোলিয়ান হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট যে এই যে সমুদ্রগুপ্তের ছেলের নাম ছিল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাহলে সমুদ্রগুপ্তের বাপের নাম ছিল প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তার ছেলের নাম রাখছিল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ফাহিয়ান চীন দেশীয় পর্যটক ফাহিয়ান ভারতে আসেন এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে ফাহিয়ান এরকম বিভিন্ন পর্যটক বিভিন্ন সময় ভারতীয় উপমহাদেশে আসছে এর মধ্যে ফাহিয়ান হিউয়েন সাং এবং ইবনে বৌদ্ধা এরা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এরা কখন আসছে কার শাসন আমলে আসছে এই জিনিসটা থেকে কোশ্চেন আসে হ্যাঁ এটা আপনারা মনে রাখবেন আচ্ছা ইবনে বতুতা কার শাসন আমলে আমাদের ভারতে আসেন বা বাংলাদেশে আসেন জানেন কেউ বক্তিয়ার খুলজি সম্ভবত না বক্তিয়ার খুলজি ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ হ্যাঁ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ উনার সময় আসলে ইবনে বতুতা আসেন তো এরকম এই যে অন্তত ফাহিয়ান হিউয়েন সাং এবং ইবনে বতুতা কার কার শাসন আমলে আমাদের উপমহাদেশে আসেন এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট আর ইবনে বতুতার ক্ষেত্রে আরেকটু ইম্পর্টেন্ট যে ইবনে বতুতা যখন উপমহাদেশে আসছে তখন দিল্লির শাসক কে ছিল এবং বাংলাদেশের আসছে যখন তখন বাংলাদেশের শাসক কে ছিল হ্যাঁ এই যে মোহাম্মদ বিন তুগলকের শাসন আমলে আসে দিল্লিতে আর বাংলাদেশে আসে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ এগুলো আসলে আপনারা যখন এমনিতে পড়ে যাবেন যখন পয়েন্ট আউট করে পড়বেন না তখন গন্ডগোল লেগে যাবে পরীক্ষার হলে তো এই জন্য এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা চন্দ্রগুপ্ত নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহলে বীর সেন নামক প্রখ্যাত কবি তার মন্ত্র মন্ত্রী ছিলেন এবং কবি কালিদাস তার সভাকবি ছিলেন আমরা কালিদাসের নাম সবাই জানি তো এটা আসতেই পারে যে কবি কালিদাস কোন শাসকের সভাকবি ছিলেন তো সমুদ্রগুপ্তের ছেলে দ্বিত
সভাকবি ছিল কালিদাস এই কথাটা কিন্তু ভালো মতো মনে রাখবেন হ্যাঁ চন্দ্রগুপ্ত নবরত্রের পৃষ্ঠপতক ছিলেন নবরত্ন বলতে তার যে মন্ত্রিসভার যে সদস্যরা ছিল তাদেরকে রত্ন বলা হইতো কারণ তারা অনেক জানাশোনা মানুষ ছিল এই জন্য নবরত্নের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কালিদাস তার সভাকবি ছিলেন এবং তার সময় ফাহিয়েন ভারতে আসেন এই জিনিসটা মনে রাখবেন এর পরের গুলো আর ওইভাবে দরকার নাই একবার একটু পড়ে নেবেন যেটা মনে হবে ইম্পর্টেন্ট ওইটা জায়গা দাগায় রাখবেন আচ্ছা এরপরে আমরা গুপ্ত শাসন থেকে চলে যাই গৌর বংশ আচ্ছা গৌরটা কি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর যে সকল স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে তার মধ্যে গৌর রাজ্য ছিল অন্যতম এই রাজ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছিলেন শশাঙ্ক আচ্ছা এরপরে দেখেন যে গুপ্ত বংশ আপনার হচ্ছে যে চলে গেল গুপ্ত বংশের পরে অন্য কোন বংশ এসে যে তার পুরা সাম্রাজ্যটা দখল করে নিল তা কিন্তু না প্রাচীনকালে যেটা ছিল যে কিছু সামন্ত রাজা ছিল মানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজারা শাসন করত কোন এদের মধ্যে কেউ যখন শক্তিশালী হয়ে যাইতো সে তখন সবাইকে বর্ষতা স্বীকার করতো এবং তারা একটা বৃহৎ একটা দেশের রাজা বা একটা সম্রাট হিসেবে নিজেদেরকে ঘোষণা করত তাদের একটা ডাইনেস্টি বা সাম্রাজ্য চলে আসতো যেটা আমরা পাইলাম মৌর্য গুপ্ত এরকম কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্য যখন আহ ওইরকম আপনার দূরদর্শী কোন ওইরকম সম্রাটের অভাবে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্য পতন হয়ে গেল তখন আবার যে যে রিজিওনাল শাসক যারা ছিল ছোট ছোট অঞ্চল ভেদে যারা শাসন করতো তারা আবার দেখা গেল যে নিজেদের মতো শাসন করা শুরু করলো তারা আবার কারো অধীনস্থ থাকবে না এরকম ঘোষণা দিয়ে দিল তখন দেখা গেল আবার পুরা সময়টা আবার ওইরকম আমরা কোনো স্পেসিফিক কোনো শাসন আমল পাচ্ছি না কিন্তু তার মধ্যেও ছোট ছোট যে রাজ্যগুলো ছিল এর মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট রাজ্য গড়ে উঠলো কি এটার নাম হচ্ছে গৌর রাজ্য এই গৌর রাজ্যের আমরা জায়গাটাকে বলছি বর্তমানে যে রাজশাহীর পশ্চিমাংশ চাঁপাইনগঞ্জ মুর্শিদাবাদ এই অঞ্চলটা ছিল গৌর রাজ্য তো এই গৌর রাজ্যের অন্যতম সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছিলেন রাজা শশাঙ্ক আমার যেটা ঝামেলা হইতো আপনাদের অনেকের হয় হয়তো যে রাজা শশাঙ্ক কে ছিলেন তার সময়কালটা কি ছিল অশোক কে ছিলেন তার সময়কালটা কি ছিল এইটা নিয়ে ঝামেলা হয়তো তো অশোক আমরা পাচ্ছি যে মৌর্য যুগের শাসন করতা ছিলেন পরবর্তীতে মৌর্যের পরে গুপ্তরা আসলো গুপ্তরা পতনের পরে যে ছোট ছোট রাজ্যরা পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হইল এই রাজ্যের মধ্যে একটা ছিল গৌর রাজ্য এই গৌর রাজ্যের রাজা ছিলেন রাজা শশাঙ্ক এবং তিনি ছিলেন রাজা শশাঙ্কর আহ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক হর্ষবর্ধন আরেকজন রাজা এবং শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারী ছিলেন দেখেন সম্রাট অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং উনি নিজ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করছিলেন কিন্তু শশাঙ্ক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারী অর্থাৎ উনি বৌদ্ধ ধর্মকে খুব একটা সহ্য করতে পারতেন না এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের উপর প্রচুর অত্যাচার হয় এই রাজা শশাঙ্কর সময় থেকে বৌদ্ধরা আসলে বাংলা বাংলা কিন্তু একসময় বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল এখন বর্তমানে যেমন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল একসময় এটা হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল পালদের আমলে সরি সেনদের আমলে পালদের আমলে এটা বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল পরবর্তীতে সেন রাজারা হিন্দু রাজারা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের কারণে বৌদ্ধরা হচ্ছে পালায় যায় তো আস্তে আস্তে তখন পরবর্তীতে আবার হিন্দুরা আবার রিপ্লেস হয় মুসলমানদের দ্বারা তো এইগুলো একটু ক্রোনোলজি হিসাবে মনে রাখবেন তাহলে আপনাদের মনে থাকবে তো শশাঙ্ক ছিলেন একজন বৌদ্ধ ধর্মের নিরূ নিগ্রহকারী এইভাবে মনে রাখার দরকার নাই আপনারা যেটা মনে রাখবেন যে এই যে এই দুই নাম্বার পয়েন্টটা প্রাচীন জনপদ গুলোকে সর্বপ্রথম একত্রিত করেন রাজা শশাঙ্ক এবং একত্রিত করে উনি একটা বৃহৎ রাজ্য গঠন করে এই জন্য রাজা শশাঙ্ক ইম্পর্টেন্ট যে প্রাচীনকালে বাংলা কোন শাসক সর্বপ্রথম প্রাচীন জনপদ গুলোকে একত্রিত করেন এটা হচ্ছে রাজা শশাঙ্ক এবং উনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর এই কাজটা করেন তো এটা গেল আমাদের রাজা শশাঙ্কের থেকে মনে রাখা এবং রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ তাহলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী কোনটা ছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের রাজধানী কোনটা এবং শশাঙ্কের রাজধানী কোনটা এগুলো আচ্ছা রাজা শশাঙ্ক গৌড়ের রাজা ছিলেন সপ্তম শশকে অর্থাৎ ছয়শো থেকে সাতশো সময়কালটা এই সময়কালটার মধ্যে তিনি ছিলেন গৌড়ের রাজা আহ এরপরে আর আমাদের এগুলো দরকার নাই আচ্ছা পাল বংশ এরপরে শশাঙ্ক যখন চলে গেল শশাঙ্কের কিন্তু দেখেন ওই রকম কোন একটা যে বংশ প্রতিষ্ঠা করলো তারপরে তার বংশটা অনেকদিন ধরে শাসন করলো এরকম কিন্তু না গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হইলো পতন হওয়ার পরে কোন ওই রকম স্পেসিফিক কোনো কিছু ছিল না শশাঙ্ক এই সুযোগ অনেকগুলো রাজ্যকে একত্রিত করে সে একাই অনেকদিন শাসন করলো এবং সে মারা যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু শশাঙ্ক আর কোনো 
আপনার হচ্ছে যে গুপ্ত সাম্রাজ্য মৌর্য সাম্রাজ্য এরকম সাম্রাজ্যের কোন নাম কিন্তু আমরা আর পাচ্ছি না তো শশাঙ্গ মারা যাওয়ার পরে বাংলায় শাসন শুরু হইল পাল বংশের এবং এই পাল বংশের শাসন মোটামুটি সাতশো পঞ্চাশ থেকে এগারোশো পঁচাত্তর পর্যন্ত চলে এবং এর সাথে আপনারা যদি করিলেট করে নেন যে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি দেখেন বাংলা ভাষাটা যখন জন্ম লাভ করতেছে হাজার সালের দিকে তখন কিন্তু বাংলায় পাল শাসন চলে এবং পালরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্গত হ্যাঁ তো আমাদের বাংলা ভাষার উৎপত্তিটা কিন্তু এই পাল বংশের সময় এবং পালরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই কথাটা একটু মনে রাখবেন আচ্ছা পালদের মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল পালদের সময় আমাদের কিছু কিছু বিহার আমাদের বাংলাদেশে তৈরি করা হয় যেগুলো বিহার বলতে এগুলো আগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায় হ্যাঁ বর্তমানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো তো এরকম কিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় পালদের সময়ে এরকম দু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বলতে পারবেন আপনারা সোমপুর বিহার সোমপুর বিহার হ্যাঁ এরকম সোমপুর বিহার তারপর লালমাই বিহার আমাদের যে কুমিল্লার এগুলা এসব এই পালদের সময় এগুলা তৈরি করা হয় এখানে কিছু কিছু কথা আছে আপনারা ভিতরে পড়বেন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আমি ওইগুলো আপনাদের একটু বলি যেমন গোপাল পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে গোপাল তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় এবং এই পালরা কোথ থেকে ইয়াতে আসে দেখেন আচ্ছা মাৎসনে বলে একটা পিরিয়ড আছে বাংলাদেশে বা বাংলার ইতিহাসের শাসনে মাৎসনে বলে একটা পিরিয়ড আছে যেই সময়টাতে আসলে এই যে দেখেন আপনাদের যে যখন আমাদের শশাঙ্ক মারা গেল শশাঙ্ক মারা যাওয়ার পরে আর যেহেতু ওইরকম শক্তিশালী কোনো ডাইনেস্টি বা সাম্রাজ্য গড়ে উঠল না ওই সময়টাতে একটা পুরা বিতিখিচ্ছিরি অবস্থা যেটাকে বলা যায় যে একেবারে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং এই অরাজক পরিস্থিতিটাকে বলা হয় মাৎসনে তো এই মাৎসনে যদি বলে যে বাংলাদেশের বা উপমহাদেশের শাসন শাসনকালে মাৎসনে সময়কাল বলা হয় কোন সময়টাকে এটা আপনারা বলতে পারবেন যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত এই একশো বছর একটা অরাজক একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল এই বিশৃঙ্খল অবস্থা পরবর্তীতে আরেকবার ছিল মুসলমানরা যখন মানে বাংলা অধিকার করলো বারোশো সালে পরবর্তীতে বারোশো থেকে তেরোশো সাল পর্যন্ত অর্থাৎ একেবারে আপনার স্বাধীন সুলতানি আমল শুরুর আগ পর্যন্ত এই একশো পঞ্চাশ বছর কিন্তু আরেকটা বিশৃঙ্খল অবস্থা ছিল ওই যে সাত ছয়শো পঞ্চাশ থেকে সাতশো পঞ্চাশের বিশৃঙ্খল অবস্থা এটাকে বলা হয় মাৎসনায় পিরিয়ড এটা একটু মনে রাখবেন পরবর্তীতে এই অরাজক অবস্থাটাকে একটা সুশৃঙ্খল অবস্থায় নিয়ে আসলো গোপাল এবং তিনি একটা পাল বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন এই পাল বংশ সাতশো পঞ্চাশ থেকে সাতশো সত্তর পর্যন্ত তিনি শাসন করলেন এবং পরবর্তীতে প্রায় আপনার হচ্ছে পালরা চারশো বছর শাসন করে এবং গোপালের পুত্র ধর্মপাল এবং ধর্মপালি ছিলেন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজা দেখেন প্রত্যেকটা পিরিয়ড এর কিন্তু একজন করে সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা যেমন আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের দেখলাম সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ছিলেন রাজা অশোক গুপ্ত দেখলাম সমুদ্রগুপ্ত পরবর্তীতে শশাঙ্ক আসলো এরপরে আমরা পালের দেখতেছি যে সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা ধর্মপাল এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী এবং গোপাল দেখেন গোপালের সময় পাহাড়পুর এবং সম্পুর বিহার বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয় আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসি যে পাল বংশ প্রায় চোট চারশো বছর শাসন করলো তো আপনারা এই ল্যাবস গুলা মনে রাখবেন হ্যাঁ যদি একেবারে টাইম টু টাইম মিলাইতে যান পারবেন না কারণ অনেকগুলাই আমরা ইতিহাস পাই না অনেকগুলা সময়ের হিসাব পাওয়া যায় না আবার অনেকগুলা সময় ওইরকম কোনো শক্তিশালী রাজা ছিল না কিন্তু অন্তত ক্রনোলজিটা মাথার মধ্যে রাখবেন আর্য পূর্ব পরবর্তীতে মৌর্য গুপ্ত শশাঙ্ক শশাঙ্কর পরে পাল পালদের পরে পালরা যখন দুর্বল হয়ে গেল পালরা দুর্বল হওয়ার পরে তাদের জায়গায় আসলো কে সেনরা সেনরা আবার ছিল হিন্দু দেখেন পালরা ছিল মুসলমান সেনরা ছিল কিন্তু হিন্দু তো সেনরা দেখেন সেনদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকে ছিল আদি বাসস্থান পরবর্তীতে তারা পালদের অধীনে চাকরি করত ওইখান থেকে তারা আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে ওই পালদেরকে পরাজিত করে তারা শাসনভার নিল এবং পাল সেন শাসন শুরু করলো কে সামন্ত শেষ বিজয় সেন সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃত এর আগে সামন্ত সেন বা হেমন্ত সেন ছিল কিন্তু তারা ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিল কিন্তু বিজয় সেন হচ্ছে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই কথাটা একটু মনে রাখবেন এবং বিজয় সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্র বল্লাল সেন 
সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আরোহণ করেন ঢাকার প্রথম মন্দির যেটা ঢাকেশ্বরী মন্দির নির্মাণ করেন বল্লাল সেন এই কথা একটু মনে রাখবেন এটা ইম্পর্টেন্ট কথা তাহলে বিজয় সেন হচ্ছে সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বল্লাল সেনের আরেকটা কাজ হচ্ছে যে কৌলিন্য প্রথা হিন্দুদের মধ্যে যে জাত প্রথা যে উঁচু জাত নিচু জাত এবং এক জাতের সাথে আরেক জাতের বিবাহ টিবাহ হইতো না আগে এখন যদি হয় এই যে এই যে কৌলিন্য প্রথা এই কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন বল্লাল সেন বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন এটা একটু মনে রাখবেন অর্থাৎ বল্লাল সেনের পুত্র হচ্ছে লক্ষণ সেন যাদেরকে যে বিখ্যাত ইতিহাসে আমরা যে জানি যে লক্ষণ সেনের শাসনকালেই বারোশো পাঁচ পর্যন্ত ছিল যে সিংহাসনে উনি যখন ছিলেন তখন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি মাত্র সতেরো জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করে বাংলাকে দখল করে নেন তাই লক্ষণ সেন তো আমরা তো দেখলাম যে সেন এদের আপনার রাজধানী ছিল গৌর অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ ওই অঞ্চলটা তো ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি যখন আসলো উনি এসে লক্ষণ সেনকে পরাজিত করলো লক্ষণ সেন কিন্তু মারা গেল না উনি আবার চলে আসলো ভিতরের দিকে একটু ভিতরের দিকে চলে এসে লক্ষণ সেন নদিয়ার এই অঞ্চলটাতে উনি ওনার পরবর্তী রাজধানী স্থাপন করে এবং মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি কিন্তু ওনাকে আর আক্রমণ করে নাই তো বাংলাদেশটা তখন অনেকটা ভাগ হয়ে যায় এই গৌরটা মুসলিম শাসনের অধীনে চলে গেল আর ইফতার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি আর একটু ভিতরের দিকে চলে এসে উনি আবার আরো কিছুদিন শাসন করে বারোশো পাঁচ সালে উনি মারা যায় এটা একটু মনে রাখবেন এই যে গৌর ছিল তার প্রধান রাজধানী গৌর থেকে উনাকে যখন হটাই দিল ইফতার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি পরবর্তীতে উনি নবদ্বীপ বা নদিয়া এসে দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার রাজনীবাস ছিল নদিয়ায় হলায়ুদ মিশ্র আমরা জানি যে বাংলা যখন পড়তে যাবেন তখন হলায়ুদ মিত্র মিশ্র নামে একজনের নাম পাবেন এই হলায়ুদ মিশ্র ছিল তার প্রধানমন্ত্রী এবং ধর্মাধ্যক্ষ তিনি বারোশো পাঁচ সালে মারা যান এবং তার পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন এরাও কিছুদিন শাসন করে ওই এলাকা থেকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব শাসন করে কিন্তু তাদের রাজধানী কিন্তু আর গৌর ছিল না তাদের রাজধানী ছিল নবদ্বীপ এটা একটু মনে রাখবেন এবং তার যে শাসনের অঞ্চলটা ছিল ফরিদপুর ঢাকা ময়মনসিংহ এগুলা এবং সেন বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন তিনি বাংলার শেষ হিন্দু রাজাও ছিলেন লক্ষণ সেনের সময়ে বক্তিয়ার খিলজি বঙ্গ বিজয় করেন এবং কবি জয়দেব জয়দেব খুব সংস্কৃত ভাষার একজন বিখ্যাত কবি গীত গোবিন্দম রচনা করেন উনি ছিলেন লক্ষণ সেনের অন্যতম সভাকবি এই যে কে কার সভাকবি ছিল এই জিনিসগুলা কিন্তু মাঝে মধ্যেই চলে আসবে আমরা ইতিমধ্যে দেখছি যে কালিদাস ছিল একজন সভাকবি যে ইয়ার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাকবি ছিলেন কালিদাস তো কে কার সভাকবি ছিল এই জিনিসগুলা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে এই যে বিখ্যাত কবিগুলা রাজা জয়দেব ছিলেন কবি জয়দেব ছিলেন এই যে আমাদের লক্ষণ সেনের একজন সভাকবি আচ্ছা তো বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা ছিলেন লক্ষণ সেন কিন্তু তার যে দুইজন ছেলে কেশব সেন এবং এই যে বিশ্বরূপ সেন তারা কিন্তু আরো কিছুদিন শাসন করছিল তো এইটাই একবার কোশ্চেন আসছিল যে সেন বংশের সর্বশেষ রাজা কে ছিলেন এখানে যদিও দেওয়া হয়েছে লক্ষণ সেন ওখানে লক্ষণ সেন ছিল অপশন কিন্তু সাথে কেশব সেনও ছিল এবং ওইটার অ্যান্সার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু কেশব সেনের কথা তা আপনারা মনে রাখবেন যে কেশব সেন এরকম আসলে কেশব সেন কারণ তার পুত্রগুলা পরবর্তীতে আরো কিছুদিন শাসন করছিল আচ্ছা এরপরে এখান থেকে হ্যাঁ বলেন আচ্ছা এরপরে আমরা এখান থেকে দেখেন যে এই যে ওই ওই জিনিসগুলো যেগুলো আমরা অলরেডি বলছি এগুলাই আসে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে কে কোনটার শ্রেষ্ঠ রাজা এগুলাই আপনারা এটা দেখে নেবেন এবং এটা করবেন এরপরে চলে আসি আমরা যে বাংলায় কিন্তু মুসলিম ঢুকে গেল বারোশো চার সালে অলরেডি লক্ষণ সেনের সময় মুসলমানরা চলে আসলো তো এই মুসলমানরা চলে আসলো কার মাধ্যমে চলে আসলো এর আগেও আসছে আমাদের যে মোহাম্মদ বিন কাশিম একজন ছিলেন এটা হালকা একটু পড়বেন আমরা জানি হাজাজ বিন ইউসুফ ইউসুফের নাম আমরা জানি হাজাজ বিন ইউসুফ ছিলেন আমাদের যে উমাইয়া আব্বাসীয় যে খলিফারা ছিলেন ওই খলিফাদের বিভিন্ন প্রদেশের তো গভর্নর ছিলেন একজন গভর্নর ছিলেন এরকম হাজাজ বিন ইউসুফ তার জামাতা ছিলেন মোহাম্মদ বিন কাশেম এই মোহাম্মদ বিন কাশেম সর্বপ্রথম সিন্ধু রাজা দাহিরের সাথে যুদ্ধ করে দাহিরকে পরাজিত করে এবং উপমহাদেশে প্রথম এই মোহাম্মদ বিন কাশিম মুসলমান শাসক হিসেবে আসে কিন্তু উপমহাদেশে আসার বাংলাদেশে আসা কিন্তু এক কথা না উপমহাদেশ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত আগে এটা প্রায় আফগানিস্তান পর্যন্ত ছিল কিন্তু বাংলাদেশ তো একেবারে আমাদের সবচেয়ে ভিতরের দিকে তো উপমহাদেশে আসলেই যে বাংলাদেশে আসা তা কিন্তু না উপমহাদেশে যদিও মোহাম্মদ বিন কাশিম আসে মুসলমান শাসন নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আসে আমাদের ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি আচ্ছা এর মধ্যে আরো কিছু কিছু কথা পাবেন যে এক হাজার থেকে এক হাজার সতেরো সাতাশ সালের মধ্যে গজনীর সুলতান মাহমুদ প্রায় সতেরো বার
কে প্রতিষ্ঠা করলো এই যে মোহাম্মদ সুলতান মাহমুদ যে হাজার থেকে হাজার সাতের সালের মধ্যে অনেকবার ভারত আক্রমণ করলো উনি কিন্তু ভারত শাসন করেন নাই আক্রমণ করে সোনা দানা নিয়ে উনি চলে যাইত প্রথম ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করলো অর্থাৎ ভারতের থেকে শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলো মোহাম্মদ ঘুরি নামে একজন ময়জুদ্দিন মোহাম্মদ বিন সামস ইতিহাসে মোহাম্মদ ঘুরি নামে পরিচিত এবং আহ বা ইরান অঞ্চল থেকে এসে উনি প্রথম দিল্লি জয় করলো এবং দিল্লি জয় করার পরে ওনার একজন শাসক নিয়োগ করে আবার ওনার জায়গায় ফেরত যায় এই জন্য মোহাম্মদ বিন ঘুরি হচ্ছে মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা এই যে মোহাম্মদ বিন ঘুরি এগারোশো একানব্বই সালে পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিরুদ্ধে প্রথম তরাইনের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজিত আহত হয়ে দেশে ফিরে যান এবং এগারোশো বিরানব্বই সালে আবার তিনি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ পরিচালনা করেন পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করেন এবং আপনাদের হচ্ছে যে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় সো ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন মোহাম্মদ বিন ঘুরি কিভাবে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত এবং নিহত করার মাধ্যমে এবং এই যে মোহাম্মদ ঘুরি পরাজিত করলো শাসনভাল নিল নিয়ে তার যে সেনাপতি ছিল কুতুবুদ্দিন আইবেক তাকে শাসনভাগ দিয়ে গজ নিতে ফিরে গেল তার জায়গায় চলে গেল এরপর এই যে কুতুবুদ্দিন আইবেক কে দিয়ে গেল কুতুবুদ্দিন আইবেক প্রথম দিল্লিতে থেকে উপমহাদেশ শাসন করা শুরু করলো এইটাকে বলা হয় দিল্লি সালতানাতের শুরু রাজবংশ কুতুবুদ্দিন আইবেক মোহাম্মদ ঘুরির কোন রক্ত সম্পর্কেও কেউ ছিলেন না কুতুবুদ্দিন আইবেক ছিলেন মোহাম্মদ ঘুরির একজন কৃতদাস পরবর্তীতে কৃতদাসরা অনেকেই আসলে কৃতদাস বলতে আমরা আমাদের যে কমন ধারণা মুসলমানদের ক্ষেত্রে কৃতদাসের ধারণাটা একটু ভিন্ন মুসলমানদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক কৃতদাসকেই এরা একেবারে খুব উঁচু মর্যাদায় তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পদায়ন করেছিল এর মধ্যে একজন কুতুবুদ্দিন আইবেক উনি যদিও দাস ছিল কিন্তু মোহাম্মদ ঘুরির সভা একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিল কুতুবুদ্দিন আইবেক পরবর্তীতে যখন দিল্লি সাল দখল করলো মোহাম্মদ ঘুরি উনি কুতুবুদ্দিন আইবেক কে এর শাসনভার দিয়ে উনি ওনার জায়গায় ফেরত গেলেন সো কুতুবুদ্দিন আইবেক আপনারা জানেন কুতুব মিনার আছে দিল্লিতে এই কুতুবুদ্দিন আইবেক পরবর্তীতে দিল্লি সালতানাতের সূচনা করলো এবং উনি কুতুব মিনার নির্মাণ শুরু করেন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা কুতুব মিনার নির্মাণ শুরু করেন কুতুবুদ্দিন আইবেক কিন্তু কুতুব মিনার নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার আগেই কুতুবুদ্দিন আইবেক মারা যান এবং পরবর্তীতে তার ছেলে ছিল না তার জামাই ছিল তার নাম হচ্ছে যে কুতুবুদ্দিন আইবেকের জামাইয়ের নাম কি কেউ বলতে পারবেন মনে রাখবেন এবং কুতুবুদ্দিন আইবেক কে দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় এবং তিনি ছিলেন তুর্কিস্তানের অধিবাসী তিনি অনেক দান করতেন এই জন্য তাদেরকে তাকে লাক বক্সে বলা হয় এটা মনে হয় একবার আসছে এই জন্য ইয়া করে দেওয়া তবে আর আসার সম্ভাবনা নেই কিন্তু তারপর মনে রাখবেন একটু আচ্ছা এরপরে আমরা এটা পলির ভ্যালিস অলরেডি এই যে ইলতুত মিস উনি কুতুবুদ্দিন আইবেকের জামাতা ছিলেন অর্থাৎ তার কন্যার জামাই ছিলেন এবং ইলতুত মিস এই কুতুব মিনার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন ইলতুত মিসের কোনো ছেলে ছিল না একজন মেয়ে ছিল সুলতানা রাজিয়া এই দিল্লির সালতানাতের একজন মহিলা সম্রাট সুলতানা রাজিয়া উনিও কিছুদিন শাসন করছে দিল্লি বারোশো ছত্রিশ সালে এইভাবে কি প্রশ্ন করতে পারে যে কুতুব মিনার কে প্রতিষ্ঠা করেন প্রতিষ্ঠা করেন দিবে না নির্মাণ কাজ শুরু করেন কে সম্পন্ন করেন কে এইভাবে আর যদি প্রতিষ্ঠা করেনও দেয় তাহলে যে কোনো দেখবেন যে একটা অপশন থাকবে মোস্ট প্রবলি থাকবে কুতুবুদ্দিন আইবেকের নাম কারণ সেই তো শুরু করছিল হ্যাঁ তো সুলতানা রাজিয়া দিল্লি সুলতানাতের একজন মহিলা সুলতান ছিলেন এটা একটু মনে রাখবেন এবং উনি ছিলেন ইনসুদ মিসের কন্যা এবং বারোশো ছত্রিশ সালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এই বারোশো ছত্রিশ সালটাও ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এবং দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী প্রথম মুসলমান নারী তিনি এরপরে নাসির উদ্দিন মাহমুদ এগুলো দরকার নাই সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন এগুলো দরকার নাই আহ খেলজি বংশ আপনারা সবাই অলরেডি ইফতের আলাউদ্দিন খলজির নাম অলরেডি জানেন কারণ আলাউদ্দিন খলজি আমাদের যে বলিউডের মুভি পদ্মাবত এটা দিয়ে খুব অলরেডি চর্চার বিষয় তবে ওই মুভি যদি দেখে থাকেন ওই মুভিতে যেভাবে তাকে উপস্থাপন করা হয়েছে ওইটা আসলে আসল খলজি না এটা খুবই ডিস্টর্টেড ইতিহাস খলজিকে সেটা মুসলমান ইতিহাস বিদ্রাই হোক বা হিন্দু ইতিহাস বিদ্রা যারাই আসলে নিরপেক্ষ ইতিহাস লিখছে খলজিকে তারা সবাই খুবই একজন ভালো শাসক উনি মানুষ হিসাবে কেমন ছিল লম্পট ছিল নাকি চরিত্রহীন ছিল আগের রাজা বাদশা সবাই চরিত্রহীন সবাই লম্পট সবাই ওই অর্থে খারাপ ছিল কিন্তু আগের রাজা বাদশাদের ক্রেডিটের হিসাব করা হইতো আসলে তারা কেমন রাজ্য শাসন করছে কতটা আপনার হচ্ছে যে ভালোভাবে 
মানুষজন কেমন সুখে শান্তিতে ছিল কি না ছিল সে কত রাজ্য বিস্তার করছে এগুলোর উপর ভিত্তি করে তাদেরকে সম্রাটের র‍্যাংকিং করা হইতো বা ভালো খারাপ হিসাব করা হইতো তো ওইটার হিসাবে আলাউদ্দিন খলজি আসলে খুব একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন এবং তিনি দেখেন যে আলাউদ্দিন খলজি 1296 সালে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন এটা মনে রাখবেন এবং পর্যটক ইবনে বতুতা আলাউদ্দিন খলজিকে দিল্লির শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন আলাউদ্দিন খলজি জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেন মূল্য বাজার নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং অনেক কিছু ছিলেন আর কি অর্থাৎ খলজি বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান ছিলেন আলাউদ্দিন খলজি এবং উনাকে যতটা খারাপ ভাবে প্রদর্শন করা হয় উনি আসলে অত মানে খারাপ ছিলেন না উনি খুবই একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন এবং খুবই দক্ষ প্রশাসক ছিলেন আচ্ছা আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতির নামটা খুব ইম্পর্টেন্ট মালিক কাফুর এই মালিক কাফুরের নামটা একটু মনে রাখবেন যে মালিক কাফুর আলাউদ্দিন খলজির সেনাপতি ছিলেন এটা আসতে পারে আচ্ছা এরপরে আলাউদ্দিন খলজির পরে মোহাম্মদ বিন তুগলক মোহাম্মদ বিন তুগলক হচ্ছে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট মোহাম্মদ বিন তুগলক হচ্ছে সোনা ও মুদ্রার পরিবর্তে প্রতীকি তামার মুদ্রার প্রচলন করে মুদ্রামান নির্ধারণ করেন এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে তামার মুদ্রার প্রচলন করেন মোহাম্মদ বিন তুগলক এবং দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরণ করেন মোহাম্মদ বিন তুগলক পরবর্তীতে আবার দেবগিরিতে ফেরত আসেন তো এই মোহাম্মদ বিন তুগলক আসলে ওনার এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না এটা না পড়লেও চলবে আমরা পরবর্তীতে চলে আসি একেবারে ইম্পর্টেন্ট কথা এরপরে খান জাহান আলী এগুলো পড়বেন আপনারা ভিতরে পড়ে নেবেন আমরা ইম্পর্টেন্ট যেগুলো এটাতে চলে আসি লোদী বংশ আচ্ছা পানিপথের যুদ্ধ পানিপথের যুদ্ধ থেকে মাঝে মধ্যেই কোশ্চেন হয় পানিপথের এ পর্যন্ত কয়টা যুদ্ধ হয়েছে কেউ একটু রেসপন্স করেন স্যার তিনটা হয়েছে তিনটা আচ্ছা তিনটা যুদ্ধের মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধটা কার কার মধ্যে হয় স্যার পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে মোহাম্মদ বিন বুড়ি আর হচ্ছে পৃথ্বীরাজের মধ্যে হ্যাঁ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে না মোহাম্মদ বিন ঘুরি এবং চৌহানের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে তরাইনের যুদ্ধ হ্যাঁ তরাইনের প্রথম যুদ্ধ তরাইনের দিকে আর পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে বাবুর আর গড়ির মধ্যে হ্যাঁ ইব্রাহিম গড়ি এবং মোহাম্মদ বাবর আমাদের যে হুমায়ুনের বাবা বাবর যে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এবং ইব্রাহিম লোদির মধ্যে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পনেরোশো ছাব্বিশ তাহলে পানিপথের তিনটা যুদ্ধ একেবারে সাল সহ মনে রাখতে হবে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ পনেরোশো ছাব্বিশ সাল বাবর এবং ইব্রাহিম লোদি পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে আচ্ছা এটা আমি বলি আকবরের কম বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে মাত্র তেরো বছর বয়সে তো আকবরের আসলে সবকিছু সার্বিক ভাবে দেখভাল করতে বৈরাম খান আকবর আর বৈরাম খানের মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই একটু বন্ধ করেন হ্যাঁ পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে আমাদের পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান এবং হিমুর মধ্যে এটা আকবরের সাথে যদি হিমু এভাবেও আসে এটাও কারেক্ট আবার আকবরের সেনাপতি বৈরাম খানের সাথে হিমুর যুদ্ধ এটাও কারেক্ট তো এটা হচ্ছে পনেরোশো ছাপ্পান্ন আর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এবং সর্বশেষ যুদ্ধ কবে হয় সতেরোশো মধ্যে আহমদ সাবদালি এবং মারাঠাদের মধ্যে তো এই তিনটা জিনিস মনে রাখবেন হ্যাঁ আচ্ছা মুঘল সাম্রাজ্য তাহলে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর পনেরোশো ছাব্বিশ সালে ইব্রাহিম লোদিকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করলো এবং উনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন আচ্ছা পানিপথ জায়গাটা কোথায় পানিপথ আপনারা যদি কেউ যেয়ে থাকেন দিল্লি থেকে আমরা যখন ওই যে উত্তরপ্রদেশ হিমাচল সরি দিল্লি থেকে যখন হিমাচলের দিকে যায় তখন হরিয়ানা নামে ছোট্ট একটা রাজ্য সে যেটা আসলে আগে ইয়ার মধ্যেই ছিল দিল্লি এবং হরিয়ানা একসাথে ছিল বর্তমানে দিল্লি আলাদা রাজ্য তো এই হরিয়ানা ওই জায়গাটার রাজ্যের একটা ছোট্ট অংশ হচ্ছে পানিপথ এই পানিপথেই তিনটা যুদ্ধ হয় এবং পানিপথের এই যে এই যে এই তিনটা ছকটা যে দেওয়া আছে এই ছকটা একেবারে তিরিশটাতে মনে রাখবেন আচ্ছা তো এইগুলো আমরা জানি অলরেডি আচ্ছা আপনারা সবাই জানেন যে মুঘল বংশের যে সম্রাট গুলো ছিলেন তাদের যে ক্রোনোলজিটা এটা সবাই আপনারা জানেন ছড়াটাও সবাই জানেন যে বাবার হয়েছে আবার জ্বর সারি লৌষধে বাবার থেকে বাবর 
হয়েছে থেকে হুমায়ুন আবার থেকে আকবর জ্বর থেকে জাহাঙ্গীর শারিলো থেকে শাহজাহান ঔষধে থেকে আওরঙ্গজেব পরবর্তীতে আরো আছে আমরা মুঘল সাম্রাজ্য হিসেবে ফরুখ শিয়ার বা আমরা যে সম্রাট বাহাদুর শাহ আরো কয়েকজনের নাম জানবো কিন্তু ওরা আসলে অত ইম্পর্টেন্ট শাসক ছিল না এবং ওদের সময় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যারা ওই যে বললাম ছোট ছোট রাজ্য শাসন করতো এরা যখনই দেখতো যে কেন্দ্রীয় ভাবে শক্তিশালী কেউ নাই এরা নিজেরা শাসন করা শুরু করত তো আওরঙ্গজেব ছিল লাস্ট মুঘল শাসক যার আমলে পুরো মুঘল সাম্রাজ্যটা একটা একেবারে খুব কংক্রিট অবস্থায় ছিল এবং সে কেন্দ্রীয় ভাবে শাসন করত আওরঙ্গজেব যখন সতেরোশো পাঁচ সালে মারা গেল আরঙ্গজেব মারা যাওয়ার পরে মুঘল শাসনটা কাইন্ড অফ ফল করলো এবং স্বাধীনভাবে রিজিওনাল অংশগুলো নিজেদেরকে শাসন স্বাধীন বলে ঘোষণা করা শুরু করলো তো আরঙ্গজেবের পরে যারা মুঘল শাসক ছিল তারা আসলে অতটা ইম্পর্টেন্ট না তারা খুব ইনকন কনস্টিটিউস বা অগুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আরঙ্গজেব পর্যন্ত যে ছয়জন শাসক এরা খুব ভালো মতো মনে রাখবেন যে বাবর হুমায়ুন আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান এবং আরঙ্গজেব এই ছয়জনের নাম বাবার হইল আবার জোর সারিল ঔষধে আচ্ছা এখানেও আছে আপনারা দেখে নেবেন এবং আরঙ্গজেবের পরে আরো কয়েকজন ছিলেন এবং সর্বশেষ সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ আপনারা সবাই জানেন যে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সতেরোশো সাতান্ন সালে তো ইয়ারা দখল করলো ইংরেজরা ক্ষমতা বা কোম্পানি আঠারোশো সাতান্ন সালে যে মহাবিদ্রোহ হলো যেটাকে সিপাই আমাদের যে বিদ্রোহ বলা হয় ওই বিদ্রোহটার সময় সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছিলেন মোগল শাসক তো এটা কিন্তু অনেকের কাছেই একটু ঝামেলার যে আমরা জানতেছি যে সতেরোশো সাতান্ন থেকে কোম্পানির শাসন শুরু হইলো ইংরেজ শাসন শুরু হইলো আবার দ্বিতীয় সম্রাট বাহাদুর শাহ কেমনে মুঘল সম্রাট থেকে গেল আঠারোশো সাতান্ন সালে যাকে ওই সিপাহী বিদ্রোহ যেটা যে ওই বিদ্রোহের কারণে পরবর্তীতে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হইলো এবং পরবর্তীতে উনি ওখানেই মারা গেল তো আসলে যদিও কোম্পানি বা ইংরেজরা শাসন করতো দিল্লিতে কিন্তু ওরা হচ্ছে যে একটা আলঙ্কারিক একটা সম্রাট হিসেবে ওই যে মুঘল সম্রাটদের রেখে দিছিল তো তাদেরই বংশধর শেষ পর্যন্ত এসে বাহাদুর শাহ কিন্তু পরবর্তীতে ওরা যখন দেখলো যে ইংরেজদের সাথে একটা বিশাল একটা বিদ্রোহ হইলো এবং বিদ্রোহের পরে ইংরেজরা যখন ক্ষমতা একেবারে নিজেদের হাতে নিয়ে নিল তখন তারা দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে উৎখাত করে তাকে নির্বাসন দিয়ে দিল রেঙ্গুনে এবং ওইখানেই উনি মারা যায় ওইখানেই ওনার দাফন হয় আচ্ছা জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর আপনারা সবাই জানেন যে মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা এগুলা ভিতরে আপনারা দু একটা পড়বেন কিন্তু ওই ইনফরমেশনটা ইম্পর্টেন্ট কে প্রতিষ্ঠাতা এরপরে তার পুত্র হুমায়ুন হুমায়ুনের সময় একটু যেটা ইম্পর্টেন্ট যে হুমায়ুন কিন্তু প্রথম মোগল শাসক যে বাংলায় আসছিল তিনি গৌরনগর পর্যন্ত আসেন গৌর আমরা দেখতেছি চাঁপাইনগঞ্জ অঞ্চলে তো বাংলায় আসছিল হুমায়ুন এবং এটা উনি আটত্রিশ সালে বাংলায় প্রবেশ করে এবং গৌরনগরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে জলবায়ু দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং গৌরের নাম রাখেন জান্নাতাবাদ তো গৌর বা বাংলার নাম রাখেন জান্নাতাবাদ কে সম্রাট হুমায়ুন এবং এই যে বাংলা এসে পরবর্তীতে উনি যখন আবার দিল্লি ফেরত যাচ্ছিল পরবর্তীতে দিল্লি ফেরত যাওয়ার মুখে উনি শের শাহ শের শাহ আরেকজন আমাদের যে আফগানিস্তান আছে আফজান আফগানিস্তানের একজন শাসক মানে যোদ্ধা ছিলেন উনি তখন ওই হুমায়ুনকে পরাজিত করে ফেলে আবার পনেরোশো আট সালে আবার হুমায়ুন ওই পনেরোশো উনচল্লিশ সালে কোনো ক্রমে পালায় উনি বাঁচে পর আবার উনি শের শাহের সাথে আবার একটা যুদ্ধ করে যুদ্ধে শের শাহকে পরাজিত করে উনি আবার হচ্ছে যে মুঘল সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠা করে আর কি তো তাহলে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো বাবর হুমায়ুনের কাছ থেকে মুঘল সাম্রাজ্য কিছুদিনের জন্য শের শাহ নিয়ে নিছিল তাকে পরাজিত করে কিন্তু পরবর্তীতে হুমায়ুন আবার তার ওই যে ইরানের শাসক এবং কয়েকজনের সহযোগিতায় আবার উনি শের শাহকে পরাজিত করেন তো এখানে শের শাহর জন্য ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট শের শাহ কিন্তু একজন ভালো শাসক ছিলেন এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন এবং কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ উনি করেছেন ওনার ইম্পর্টেন্ট কাজটা কি ওনার ইম্পর্টেন্ট কার্ড হচ্ছে একটা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড যেটা আমরা জানি যে একেবারে এই যে বাংলাদেশের সোনারগা থেকে লাহোর পর্যন্ত একটা প্রায় সাড়ে চার হাজার কিলোমিটারের একটা মহাসড়ক তৈরি করেন এটা গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড বা সড়কি আজম নামে পরিচিত এটা কিন্তু শের শাহ তৈরি করেন এবং শের শাহ সময় প্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয় এবং উনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন প্রচলন করেন এটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য এটা মাঝে মধ্যে আসে তো শের শাহের শাসনকাল এই যে মোগল সাম্রাজ্য খাবলায় হুমায়ুনকে পরাজিত করে দুই চার পাঁচ বছরের জন্য উনি একটু কিছুদিনের জন্য শাসন করেন এবং ওই সময় উনি দুইটা ইম্পর্টেন্ট কাজ করেন একটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করা আর একটা হচ্ছে ড্রাগ ব্যবস্থার প্রচলন এবং ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করা এছাড়া উনি দাম নামে রূপার মুদ্রা প্রচলন করেন আচ্ছা এরপরে আবার হুমায়ুন 
পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাটের সহায়তা আবার পনেরোশো পঞ্চান্ন সালে দেখেন উনচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত শেরশাহ শাসন করলো প্রায় ষোলো বছর এরপরে আবার হুমায়ুন তার ক্ষমতা নিয়ে নিল এবং শেরশাহ কিন্তু ওই যে হুমায়ুনের সাথে যুদ্ধের সময় একটা হঠাৎ করে একটা বিস্ফোরণ হয় বিস্ফোরণের শেরশে মারা যায় এই জন্যই উনি পরাজিত হয়ে গেছে ওই মারা না গেলে সম্ভবত হুমায়ুন শেরশাহকে পরাজিত করতে পারতো না কারণ শেরশাহ খুব বিখ্যাত এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল এরপরে আমরা চলে আসি যে জালাল উদ্দিন আকবর প্রত্যেকটা মোগল সম্রাটের কিছু ইম্পর্টেন্ট কাজ আপনারা জানেন যে আকবর মাত্র এই যে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি এগুলো দরকার নেই পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে হুমায়ুন প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করলো মাত্র তেরো বছর বয়স এই জন্য তার অভিভাবক ছিল বৈরাম খান এবং বৈরাম খান আহ ওই সময় পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে বৈরাম খান এবং হিমুর মধ্যে যুদ্ধ হয় এটাই হচ্ছে আমাদের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ আপনারা যদি বাদশাহ নামদার পরে থাকেন হুমায়ুন আহমেদের ওইখানে আপনারা দেখবেন যে হুমায়ুন বাদশাহ হুমায়ুনের শাসনকালটা নিয়েই তো ওই উপন্যাসটা উপন্যাসে দেখবেন যে এই জালাল উদ্দিন আকবর যখন এই আকবরের জন্য বৈরাম খান সবকিছু করছে পরবর্তীতে যখন আকবর এডাল বয়সে গেছে তখন বৈরাম খানকে উনি মনে করে যে বৈরাম খান উনার সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতেছে বৈরাম খানকে হজ করতে পাঠায় দেয় মক্কায় এবং প্রথিমধ্যে বৈরাম খানকে আততাই ছোড়া মেরে মেরে ফেলে তো অনেকেই বলে যে এটা আকবরই একজন ঘাতক পাঠায় বৈরাম খানকে মেরে ফেলছিল তো এই আসলে এই রাজা বাদশাদের ব্যাপার স্যাপার গুলো খুব অদ্ভুত আচ্ছা আকবর আর একটা কাজ করে যে দিন ইলাহি নামে একটা একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রণয়ন করে আকবর কিন্তু সেই অর্থে কোন ধার্মিক শাসক ছিল না যদিও কোন শাসককে আমি ওই অর্থে ধার্মিক বলি না আমাদের বইয়ে কিছু কিছু দেখা যায় যে টুপি সেলাই করতো কোরআন নকল করে জীবিকা নির্বাহ করতো কিন্তু ওনাদেরও আবার হেরেমখানা ছিল ওনাদেরও হাজার হাজার বিভিন্ন ধরনের ইয়া ছিল তো এগুলো আসলে ইতিহাস তো আসলে তখনকার যারা ওই যে সভা কবি বা ওই সভায় যারা থাকতো চাটুকার তারাই লিখতো এই জন্য তারা আসলে রাজা বাদশাহদের এগেনস্টে কখনোই কিছু লিখতো না ওরা ওই খারাপ হইলেও হাজার খারাপ হইলেও ভালো বলেই লিখতো এই জন্য অনেকের জায়গায় দেখবেন যে জীবিকা নির্বাহ করতো হ্যান করতো ত্যান করতো তো এইগুলা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে এখানে আকবর কিন্তু কোনো ধার্মিক শাসক ছিল না সে সবাইকে নিয়ে একটা শাসন কার্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল এবং সে ধর্মের মতে ওইভাবে বিশ্বাস করতো না এবং হিন্দু বৌদ্ধ প্রত্যেকটা ধর্মের সারসংক্ষেপ নিয়ে উনি একটা দিন এলাহি নামক একটা যদিও এই ধর্ম চলে নাই এবং তার যে ধর্মগুরুরা ছিলেন ওই সময় তারা প্রবল বিরোধিতা করে এবং পরবর্তীতে এটা আসলে উনি এটা নিয়ে খুব একটা বেশি মাথাও ঘামায় নাই তো এই জন্যই কিন্তু উনি যেহেতু এরকম ভাবে আসলে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না এবং নিজে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করছে এই জন্য কিন্তু বর্তমানে ইন্ডিয়া দেখবেন যে সব মোগল শাসকদের বিরুদ্ধে বিষেদগার হইলেও আকবরকে কিন্তু ওরা এখনো গ্রেট হিসেবে মানে কারণ ওই অর্থে ওরা মুসলমান শাসক হিসেবে আকবরকে দেখে না এই জন্য দিল্লির অনেকগুলো রোডের নাম হুমায়ুন রোড বা জাহাঙ্গীর রোড এরকম রোড নাম চেঞ্জ করে ফেলা হচ্ছে কিন্তু আকবরের যেগুলো নামকরণ এগুলো কিন্তু চেঞ্জ করা হয় আচ্ছা আকবর আরেকটা কাজ করে যে বাংলায় উনি সর্বপ্রথম চালু করে বাংলা বর্ষপঞ্জিটা এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট বর্ষপঞ্জিটা পে করে জ্যোতির্বিদ অমর ফতুল্লা সিরাজি এই জিনিসটা এই ইনফরমেশনটা মনে রাখবেন কত সালে শুরু করে পনেরোশো চুরাশি শুরু করে পনেরোশো চুরাশি সালে কিন্তু এটাকে রেট্রোগেট ফ্যাশনে অর্থাৎ আকবর যে বছর সিংহাসনে আরোহণ করে পনেরোশো ছাপ্পান্ন সালে ওই বছর থেকে এটাকে চালু করা হয় বা ওই বছর থেকে কার্যকর করা হয় সমন্বয় করেন আর আকবরের টোটোমল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আকবরের রাজ্য সংস্কার বা এই যে আপনার হচ্ছে যে যে কর রাজস্ব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং এইটার রাজা টোডোর মলের এছাড়া আকবরের সবার সাথে আরো অনেকগুলা গুরুত্বপূর্ণ মানুষ ছিল যেমন বীরবল ছিলেন আকবর কিন্তু অনেক কিছু পৃষ্ঠপোষকতা ছিলেন ওনার সময় যে তানসেন নামে একজন খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন ভাইয়া ইসলাটা চেঞ্জ করেন এবং আবুল ফজল নামে একজন ছিলেন উনি আকবরের আইনি আকবরি নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেন জিনিস আকবর মারা যায় ষোলশো পাঁচ সালে আকবর মারা যাওয়ার পরে তার পুত্র নুরুদ্দিন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আহ আকবর যদিও বাংলা জয় করে পনেরোশো ছিয়াত্তর পনেরোশো ছিয়াত্তর সালে আকবর বাংলা জয় করে কিন্তু বাংলায় একেবারে 
मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठित करते सम्राट जहांगीर समय मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठित करें जहांगीर पुत्र खुर्रम प्रतिष्ठा करें कि चेन्ज की हा स्ड की देखा जा ठीक <laughs> फलो करते देखते मुसलमान शासन शुरू कर लो एर तुर्की शासन देखें बारोश चार तेरश आठत साल पर्त कथा मुस्लिम शासन प्राथमिक पर्या बारोश चार तेरश आठत साल पर्त ए जुगे शासनकर्तारा सकले दिल्ली सुलतान अधीन बांगलार शासनकर्ता अनेक शासनकर्ता दिल्ली बिुदे विद्रोह कर स्वाधीन होते चेहरें तब शेष पर्त क्यों ही होते बांगलार प्रथम स्वाधीन सुलतान बला है फखरुद्दीन मुबारक शाह के तेरश आठत साले सर्वप्रथम उन्नी दिल्ली थे क्षमता आलदा करें देखें दिल्ली क्योंकि अनेक आगे मुसलमान देर करगत हो कंतु बांगल् जदिव बारोश चार साले मुहम्मद बीन बख्तियार खुलजी आसलो बारोश चार तेरश आठत्रिस प्रायशो 
ত্রিশ বছর পর্যন্ত কিন্তু বাংলা শাসন হয়েছে দিল্লির সুলতানদের আন্ডারে এবং এখানে একজন শাসন করতে আসতো সে দিল্লির কথা মতো শাসন করত তার স্বাধীন কোনো কিছু ছিল না অনেকেই চেষ্টা করছে যে আমি স্বাধীনভাবে করব যখন দিল্লি হয়তো একটু একটু ইয়া হয়েছে দিল্লিতে যখন একটু সমস্যা হয়েছে কিন্তু কেউই পারেন নাই দিল্লি থেকে পরবর্তীতে তাকে কন্ট্রোল করা হয়েছে কিন্তু তেরোশো আটত্রিশ সালে সর্বপ্রথম ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির শাসন থেকে বের হয়ে এসে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করা শুরু করেন ভাইয়া
आज की होवे ना आज की होवे ना
আপু কালকে থেকে লাইভে ক্লাস নিলি হয় ঠিক আছে আপু জি আপু সামনে মানে সামনে ক্লাসটা লাইভে নিলে তুই হয় তাহলে তো ভালো আমার জন্য আপু জি এখন রাত এগারোটা বাজে এখন এখন যদি ক্লাস নেয় আপনি মনোযোগ আসবে কিছুক্ষণ পর ঘুমানোর সময় বলছি যে